a very good evening to all of you so welcome to my channel inspire pharma so uh, jaise ki apni last video mein maine discuss kiya tha ki pharmacovigilance kya hota hai i have discussed that the pharmacovigilance is the process of detection of the adverse drug reactions which are associated with the drugs okay so in my this video i am going to discuss about the clinical trials so pharmacovigilance we can say that it's a part of clinical trials so clinical trials uh, is a very important part of the pharmaceutics or pharmaceutical field we can say that so uh, before going to understand about the phases that are involved in the clinical trials we must understand that what actually is a clinical trials so clinical trials are the type of the research that actually studies the very new drugs new treatments and evaluate the efficacy of those new treatments on the human health outcomes so clinical trial ek aisi टाइप ऑफ रिसर्च है जो न्यू ट्रीटमेंट्स और न्यू ड्रग्स की एफिकेसी को इवेल्युएट करती है ऑन द ह्यूमन हेल्थ ओके सो अगर कोई भी न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है कोई भी न्यू ड्रग जो है उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है आपको बट बिफोर दैन यू हैव टू यू हैव टू इवेल्युएट और यू हैव टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ड्रग ऑन द ह्यूमन सो एज टू चेक कि वो ड्रग इफेक्ट शो कर रहा है वो ड्रग किसी तरह के साइड इफेक्ट्स तो नहीं शो कर रहा है सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं दे आर केयरफुली डिजाइंड उनका एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है उस प्रोटोकॉल को रिव्यू किया जाता है फिर उस प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशन होती है वो वेरियस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सेंड की जाती है जब तक वो प्रोटोकॉल जो क्लिनिकल ट्रायल का आपने डिजाइन किया है वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब तक उस प्रोटोकॉल डिजाइन को अप्रूव नहीं करती है या स्टडी डिजाइन को अप्रूव नहीं करती है तब तक आप क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट नहीं कर सकते इन द ह्यूमन बींग सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोटोकॉल ओके सो पीपल ऑफ ऑल एजिस कैन टेक पार्ट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन सो ऐसा बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि ओनली द यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स बट इट इज नॉट लाइक दैट द पीपल ऑफ एनी एज एनी ह्यूमन पॉपुलेशन कैन पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स कैन इन्वॉल्व इन द क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा वो ही कर सकते हैं ओके सो वो भी क्लियर कर सकते हैं उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सो दे आर द फोर फेसिस विच आर इन्वॉल्व इन द क्लिनिकल ट्रायल फेज वन फेज टू फेज थ्री एंड द फेज फोर सो जो फेज वन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं दे आर बेसिकली डन ऑन द ह्यूमन बींग्स ओके दे आर नोन एज ए ह्यूमन फार्माकोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्थी पार्टिसिपेंट्स इसमें कभी नोट नीड टू टेक द एनी काइंड ऑफ अ डिजीज पेशेंट्स वी जस्ट टेक द हेल्थी पेशेंट्स एंड इन दिस टाइप ऑफ द इन दिस टाइप ऑफ द फेज नंबर ऑफ द पेशेंट्स विच आर इन्वॉल्व दैट इज टेन टू हंड्रेड ओके एंड इस फेज को जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड इसमें बेसिकली हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी सो मैंने ये पहले ही बोला था कि क्लिनिकल ट्रायल्स का एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वी हैव टू लुक आउट दैट इफ इफ ए पर्टिकुलर ड्रग इज एबल टू शो एनी टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑन द नॉट सो द फेस वन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू एवेल्युएट द सेफ्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग की जो हम ड्रग पेशेंट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं एदर दैट पर्टिकुलर ड्रग इज एबल टू शो एनी टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑन द नॉट और इट इज हंड्रेड परसेंट सेफ और नॉट सो दैट वट इज दन इट्स इसका जो स्टडी ड्यूरेशन होता है वो मंथ एक मंथ से वन ईयर रहता है कमिंग टू द फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स इन दिस टाइप ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स वी यूजली टेक द मोर नंबर ऑफ अ पेशेंट्स फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड जबकि हमने फेज वन में टेन टू हंड्रेड लिए थे इसमें हम फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड लेंगे एंड फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू गो फॉर द थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द ड्रग इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर करना ड्रग को कि मतलब मान लो कि एक ड्रग है उसको असमर डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए हमने यूज करना है ओके सो वी हैव टू टेक द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द अस्मा एंड वी हैव टू चेक दैट कि दैट पर्टिकुलर ड्रग इज एबल टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द अस्मा और इट इज एबल टू शो इट्स एफिकेसी अगेंस्ट द अस्मा और नॉट सो दैट्स वट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेज टू क्लिनिकल ट्रायल्स वी कन्फर्म वी गो फॉर द एफिकेसी एफिकेसी का मतलब होता है कि एक ड्रग एक पर्टिकुलर डिजीज में इफेक्ट शो कर पा रहा है या नहीं ओके okay? इसके लिए हमें वन टू टू ईयर्स टाइम लेना पड़ता है फेज थ्री जो हमने थेरेपेटिक एक्सप्लोर किया हमने सेकेंड में उसको हम थोड़ा और पेशेंट्स को लेकर कन्फर्म कर लेंगे सो फेज टू फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स ऑब्जेक्टिव इज 
quite similar there is a very small difference between these two ek is just for the exploration ek is for the confirmatory okay in the phase 3 clinical trials we go for the 1000 to 3000 so huge number of the population is involved in this particular uh, phase 3 clinical trial isme safety bhi confirm ho jati hai aur efficacy bhi confirm ho jati hai phase 4 clinical trials uh, they are used for the therapeutic usage okay thousand of so post marketing surveillance जो फार्मो को विजिलेंस होती है इसमें क्या होता है कि हम ड्रग मार्केट में रिलीज हो चुका है सो आफ्टर दैट वी लुक आउट कि नेट पर्टिकुलर ड्रग इज एबल टू शो इफ इफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज शोइंग एनी काइंड ऑफ एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑन द नॉट इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है ओके सो दिस दिस इज द मेजर मेजर थिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल नंबर ऑफ द पेशेंट्स इन्वॉल्व why we do that particular phase what kind of the patients are involved in that particular phase so you have to understand these things very carefully okay coming to the coming to the next point let's discuss let's come to the different types of clinical trials if i talk about the kon kon se type of clinical trials ho sakta hai ek hote preventative clinical trials this mein drug ko dekh rahe hain ki wo us particular drug se preventation करा नहीं स्क्रीनिंग ट्रायल डायग्नोस्टिक ट्रायल अगर हमने कोई न्यू डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आया है कोई मार्केट में ट्रीटमेंट ट्रायल्स जेनेटिक स्टडीज क्वालिटी ऑफ लाइफ साइंसिस लाइफ स्टडीज एंड एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज सो दिस आर द सर्टन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल सो बट इज द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस सो क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस इज अ रिसर्च स्टडी जो ह्यूमन बींग में की जाती है विद द गोल ऑफ आंसरिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द न्यू थेरेपीज new vaccines or the diagnostic procedure so clinical trials are just conducted with a certain one or two main major objectives so one of the major objectives is whatever the new drugs and whatever the new treatments that we are going to market we have to determine their safety and efficacy and other thing is that if we have to answer the certain questions about those particular drugs and the vaccine ki this particular drug will be effective in this condition by this particular mechanism this diagnostic procedure will give us the information about this particular disease by this particular mechanism so these are the certain questions like suppose there is a corona vaccine if we have to market we have to iske pehle clinical trials conduct kiye gaye the to bataya gaya tha ki this vaccine boosts the immunity system this is effective against the covid 19 against by this particular thing and uh, it is do not having any kind of an severe complications in the patient due to which we can it is having the huge safety and efficacy okay so this this is what is a clinical trial process how long clinical trials take so average if you take about the average time of the clinical trials clinical trials along take the 6 to 7 years on the average okay so usse pehle uh, scientists research karte hain so this step take from the सिक्स थ्री टू सिक्स ईयर सो टोटल ट्वेल्व ईयर एक पर्टिकुलर ड्रग को लग जाते हैं थ्री टू सिक्स ईयर डिस्कवरी करने में बाकी सिक्स ईयर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने में सो आई होप आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में समझ में आया हुआ क्लिनिकल ट्रायल के फीसिस के बारे में समझ में आया हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो समझ में आया होगा थ्रू माई दिस वीडियो अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर ईच क्वेश्चन एंक्वायरी विद Yes, as soon as possible so thank you so much for supporting inspire hama like share and subscribe my official youtube channel thank you